இந்த விழாவுக்கு வருகை தந்து தலைமை வகிக்கின்ற இந்திய மக்கள் கல்வி முன்னேற்ற கழக தலைவர் திரு தேவநாதன் யாவ யாதவ் அவர்களையும் வரவேற்கின்றோம் அதேபோல் இந்த விழாவுக்கு வருகை தந்து சிறப்பு செய்து கொண்டிருக்கும் அபிநய சரஸ்வதி பத்மபூஷன் திருமதி சரோஜா தேவி அவர்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு இந்த விழாவை கௌரவித்து கௌரவித்துக் கொண்டிருக்கும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு பி சத்யா அவர்களையும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு விருகை வி எம் ரவி அவர்களையும் வேல்ஸ் பல் பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தர் திரு ஐசரி கணேஷ் அவர்களையும் போத்தீஸ் நிர்வாக இயக்குனர் திரு ரமேஷ் அவர்களையும் லேக் கேசல் நிறுவனர் தலைவர் திரு ஆர் மாரிமுத்து அவர்களையும் நல்லி சில்க் அதிபர் டாக்டர் நல்லி குப்புசாமி செட்டியார் அவர்களையும் அக்காட் ஹோட்டல் இயக்குனர் திரு தியாகராஜன் அவர்களையும் ஆந்திர வங்கியின் மண்டல மேலாளர் திரு பத்மநாபன் அவர்களையும் அடையார் ஆனந்த பவன் நிர்வாக இயக்குனர் திரு கே டி ஸ்ரீனிவாசன் ராஜா அவர்களையும் மெல்லிசை மன்னர் அவர்களின் புதல்வர் திரு எம் எஸ் வி கோபி அவர்களையும் கர்நாடகா நிறுவனத்தின் தலைவர் சசிகரன் அவர்களையும் ஸ்கில்ஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நிறுவனத்தின் இயக்குனர் சரவணன் அவர்களையும் மற்றும் இவ்விழாவை அழகாக தொகுத்து வழங்க வந்திருக்கும் தொலைக்காட்சி தொகுப்பாளர் திருமதி அர்ச்சனா அவர்களையும் அன்போடு வருக வருக என வரவிருக்கின்றோம் மேலும் இந்த விழாவில் இசை ஆழ்வார் விருது பெற வருகை தந்துள்ள தவில் இசை பேதை பத்மஸ்ரீ ஏ கே பழனிவேல் அவர்களையும் அன்போடு வரவேற்கின்றோம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் உங்களுடைய ஆதரவில் சென்னையின் திருவையாறு இசை மற்றும் நாடிய நாட்டிய விழா மிகவும் சிறப்பாக அரங்கேறி வருகின்றது 
அதற்கு நன்றி தெரிவிப்பதோடு தொடர்ந்து உங்கள் ஆதரவை அளிக்க வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகின்றோம் நன்றி வணக்கம் சென்னையில் திருவிழாறு பதினாலாம் ஆண்டு அடி எடுத்து வைக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சியை பதிமூன்று ஆண்டுகள் மிக சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற அன்பு சகோதரர் ராம் லட்சுமணனுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை துவக்கி வைப்பதற்காக இங்கே வந்து பெருமை சேர்த்திருக்கின்ற தமிழகத்தின் முதல்வர் அன்பு அண்ணன் எடப்பாடியார் அவர்களுக்கும் அன்றைக்கினிய அபிநய சரஸ்வதி என்று சொல்லக்கூடிய புரட்சி தலைவரோடு சேர்ந்து எங்களுக்கெல்லாம் களிப்பூட்டிய அன்னை சரோஜா தேவி அவர்களுக்கும் எனது இனிய நண்பர் ஐசி கணேசனுக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு அன்று கிணிய ரசிக பெருமக்களே நேரத்தை வீணடிக்காமல் சென்னையில் திருவையாறு தொடக்க விழாவுக்கு வந்திருக்கின்ற முதல்வருக்கு வழிவிட்டு சிலுவம் பாலம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா சிலுவம் பாலம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா சாதாரண ஒரு குக்கிராமத்தில் பிறந்த ஒருவர் முதல்வராக முடியும் என்றால் அது அதிமுக முடியும் ஆனால் ஏதோ பட்டத்தில் அவசர்கள் சேர்ந்து கொண்டு இந்தியாவை நீ எடுத்துக்கொள் தமிழகத்தை நாம் எடுத்துக் கொள்கிறேன் என்று ஒரு ஐநூறு பேரை கூட்டி அங்கே கூட்டம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இங்க இருக்கின்ற இனிய முதல்வர் புரட்சி தலைவருக்கு பிறகு இந்த தேசத்தை ஆண்ட மகாராணி அன்றுக்கினிய புரட்சி தலைவியின் அன்பு தளபதி யார் யாருக்கும் சென்றது ஆனால் கடைசியிலே எங்கே வந்து தெரியுமா சேவை சின்னத்தோடு எங்களோடு சேர்ந்து அன்றைய தினம் கருணாநிதி அவர்களை எதிர்த்து போட்டியிட்ட சிவனம் பாளைய சிலப்பாளையத்தில் சார்ந்த சாதாரண குக்கிராம சார்ந்த சாதாரண விவசாயி இந்த தேசத்தின் முதல்வராக இருக்கிறார் ஆகவேதான் இந்த தேசத்தின் தமிழகத்தின் கலை நிகழ்ச்சியை ஊக்குவிப்பதற்காக முதல்வர் என்ற பந்தா சிறிதும் இல்லாமல் இங்கே நம்மோடு அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்று கூறி அவருக்கு மீண்டும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விளையாடுகிறேன் ஜாய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நான் பச்சையப்பன் கல்லூரியின் மாணவராக இருந்தபோது அதே காலத்தில் மாநில கல்லூரியில் மாணவராக பயின்றவர்கள் ராம் லக்ஷ்மணன் அவர்கள் அன்றைய தினம் லக்ஷ்மண் சுதி என்று ஒரு இசை குழுவை ஆரம்பித்து அன்று முதல் இன்று வரை இசை பயணத்தை தொடங்கினார்கள் கடந்த முப்பத்தி இரண்டு ஆண்டில் அவர்களுடைய இசை நிகழ்ச்சி நடைபெறாத கிராமங்கள் இல்லை கோவில் திருவிழாக்கள் இல்லை திருமண மண்டபங்கள் இல்லை பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இதே காமராஜர் அரங்கத்தில் தொடர்ந்து முப்பத்தி ஆறு மணி நேரம் இசை நிகழ்ச்சி நடத்தி கின்ன சாதனை படைத்தவர் இவர்கள் தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல இந்தியாவில் மட்டுமல்ல உலகெங்கும் சென்று தமிழ் திரைப்பட இசை நிகழ்ச்சி நடத்தி திக்கெட்டும் புகழ்பெற்ற வருபவர்கள் இவர்கள் லக்ஷ்மண் சுதி என்றால் என் நினைவுக்கு வருவது இதுதான் அழைப்புதல் முதல் அரங்க வடிவமைப்பு வரை எங்கும் பிரமாண்டம் எதிலும் பிரமாண்டம் திருவையாறு சென்று இசை நிகழ்ச்சி காண முடியாதவர்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு வரப்பிரசாதம் ஒரு வகையில் ரசிகர்களுக்கு இது ஒரு விருந்து இன்னொரு வகையில் கலைஞர்களுக்கு இது ஒரு அருமையான வாய்ப்பு தமிழக சட்டமன்ற உறுப்பினராக நான்கு முறையும் நான்கு முறையும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இரண்டு முறையும் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் புரட்சி தலைவர் அவர்களின் கொள்கையில் ஈடுபாடு கொண்டவர் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களின் இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு தமிழக அமைச்சராகி அவரை அழக பார்த்தவர் அம்மா மறைவிற்கு பிறகு தமிழக முதல்வராக இரண்டு ஆண்டுகளாக செம்மையாக பணியாற்றி வருகிறார் காலம் நேரம் பாராமல் உழைக்கும் நீங்கள் ஏ எம் பி எம் என்று பாராமல் உழைக்கும் சி எம் நீங்கள் அம்மாவின் கனவை நினைவாக்கும் அகிலமும் சுற்றி தமிழர்கள் நலம் காக்க அம்மாவின் பிள்ளை நீங்கள் நிறைய யோசித்து 
நிதானமாக செயல்படும் நீங்கள் பூக்களுக்கும் புன்னகை கற்றுத்தரும் தந்தவர் நீங்கள் ஹண்ட்ரபல் சீஃப் மினிஸ்டர் யூ ஆர் நோன் ஃபார் யுவர் எபிலிட்டி யுவர் சிம்பிளிசிட்டி யுவர் மாடஸ்டி யுவர் சின்சியாரிட்டி யுவர் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி யுவர் ஹானஸ்டி அண்ட் அல்டிமேட் கெப்பாசிட்டி அண்ட் வாட் நாட் தமிழுக்கும் தமிழருக்கும் தமிழிசையால் பெருமை இசையை எழிசையாய் வகுத்தவர்கள் நாம் பரிபாடல் மூன்றே இசைக்கு இலக்கியம் தந்தவர்கள் நாம் இசை துறைக்கு வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் பங்களிப்பு இந்த லக்ஷ்மண் சுதி எங்கள் வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு ஆய்வு மாணவர் நாங்கள் இருவரும் இணைந்து ஆண்டுக்கு முன்பாக நடனம் பயின்ற ஐந்தாயிரம் மாணவர்களை கொண்டு எங்கள் பல்கலைக்கழகத்தில் பரதம் ஐயாறு என்ற கின்னஸ் சாதனை நிகழ்வை செய்து காட்டினோம் லக்ஷ்மண் சுதி எங்களோடு இணைந்து இசை வகுப்புகள் நடத்தி பட்டங்களும் வழங்கி வருகிறோம் இன்று தொடங்கும் இந்த சென்னையில் திருவையாறு நிகழ்ச்சி அடுத்த எட்டு நாட்களுக்கு சென்னையில் பெரிதும் பேசப்படும் இசை ரசிகர்களுக்கு விருந்தாக அமைய வேண்டும் இளம் கலைஞர்களுக்கு ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்தி அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்து நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த விழாவுக்கு அழைத்த ராமாலக்ஷ்மன் எங்கள் வீட்டு பிள்ளையில் எம்ஜிஆர் ரெண்டு ரோலில் வராரு அந்த மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேர் யார் நேற்றுக்கு ஒருத்தர் வந்தாலும் இன்னைக்கு ஒருத்தர் வந்தார் எனக்கே யாருன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல கேட்ட உங்கள் அம்மாவுக்கு தெரியுமா நீங்கள் யார் யார் அப்படின்னு தெரியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த மாதிரி அவங்கள பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷாச்சு அப்புறம் வந்து நான் சீப்பினிஷை பார்த்ததே இல்லை இன்னைக்கு தான் முதல் தடவையாக பார்க்குறேன் அவர் முகத்தில் ஒரு புன்னகை இருக்கிறது சில எத்தனையோ முதல்ல முதல் அமைச்சர்கள் நான் பார்த்துருக்காங்களே சிறி சிறு மூஞ்சி வச்சுக்கிட்டு ஏதோ வணக்க வணக்கம் 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் இவர் முகத்தில் நல்ல ஒரு புன்னகை அந்த கலைஞருக்கு ஒரு கௌரவம் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நல்ல எண்ணம் அதெல்லாம் பார்த்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு அவர் வந்து இன்னும் நிறைய எம்ஜிஆர் மாதிரி ஏழைகளுக்கு உதவி செஞ்சு அவருடைய அந்த முதலமைச்சர் அப்படின்ற ஒரு பதவி எப்பவுமே அவருக்கு இருக்கணும்னு நான் சுவாமியை வேண்டிக்கிறேன் இன்னைக்கு வந்து எங்க விஸ்வநாத்துடைய அவருடைய சிலையை ஓபன் பண்றதுக்காக என்னை கூப்பிட்டாங்க பெங்களூர் போன் பண்ணி எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா அவர் என்கிட்ட என்னை பாப்பா இருந்தா கூப்பிடுவாரு அவர் எங்க ஏவிஎம் ஸ்டுடியோல மியூசிக் ரெக்கார்டிங் நடக்கும்போது நான் போனேன் என்ன வா வா பாப்பா உட்காருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பெல்லாம் ரெக்கார்டிங் ரொம்ப பிரமாதமா ஒரு ஒரு இடத்துல ஒருத்தர் நின்றுட்டு செய்வாங்க ஆனா அவருடைய எல்லா பாட்டு பாலும் பழத்துல பாலும் பழம் ஆலயமணி படம் அப்புறம் வந்து இது என்ன பார்த்தால் பசித்தீரும் அப்புறம் எத்தனை படங்கள் எல்லா படத்துல அவர்தான் எனக்கு மியூசிக் போட்டாரு இன்னைக்கு சரோதய பாட்டு அங்கே இங்கே அப்படின்னா என் பாட்டு இல்லைது விஸ்வநாதன் போட்டதுனால எனக்கு அவ்வளவு நல்ல பேர் வந்தது அவராலதான் அப்புறம் பி சுஷிலா அவ்வளவு நல்ல பாடினாங்க அதனாலதான் எனக்கு பேர் வந்தது தவிர நான் ஒன்றும் பண்ணல சும்மா ஏதோ ஆக் பண்ண அவ்வளவுதான் பேரு அவங்க எல்லாம் இல்லைன்னு நாங்க இல்லை அந்த மாதிரி அப்ப எல்லாம் கண்ணதாசன் பாட்டு அந்த பாட்டு அவர் அப்படி எழுதல அவர் என்ன பண்ணுவாரு இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு வேணும் அப்படி என்ன போறோம் அந்த புதிய பறவையில படகுல வரும்போது ஒரு பாட்டு வேணும்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அவர் யோசிச்சுட்டு நான் எப்போ கொஞ்சம் பேசும்போது இப்படி கைய நீட்டி நீட்டி பேசுவேன் அதை பார்த்துட்டு உன்னை ஒன்று கேட்பை உண்மை சொல்ல வேண்டும் அந்த பாட்டை போட்டாரு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தடவையும் அவரு பாட்டு போடும்போது நான் பேசுறது நான் பெங்களூருக்கு இந்த கதை எழுதுறதுக்கும் டைலாக் எல்லாம் எழுதுறதுக்கும் பெங்களூருக்கு வரும்போதெல்லாம் எங்க வீட்டுக்கு வருவாரு இது நல்லா தெரியும் 
ஆனால் கடைசியில் அவர் அமெரிக்காவில் சிக்காகோவில் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்போது நான் போய் பார்த்தேன் அவருடைய கை இப்படி இருந்தது எத்தனை பார்த்து எழுதின அந்த கை அவரால் மூவ் பண்ண முடியல எப்படி இருந்தது பார்த்து எனக்கு ரொம்ப வருத்தாச்சு அம்மா எப்படியாவது என்னை டாக்ஸ் அமைச்சு கொடுங்க சொல்லுமா டாக்டர் சொல்லுமா எனக்கு இங்கே இருக்க இஷ்டம் இல்லைம்மா அப்படின்னாரு ஆனால் அவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம சொன்னால் கேட்க மாட்டாங்க அப்புறம் நான் வீட்டுக்கு போன உடனே ஃபோன் கால் வந்தது அவர் போயிட்டார் அப்படின்னு அன்னைக்கு என்னுடைய அந்த தெய்வம் எம்ஜிஆர் இல்லைன்னா அவருடைய பாடி இங்கே வந்திருக்காது இதுக்கு மெட்ராஸுக்கு யாருமே அவரை பார்த்துருக்க முடியாது அமெரிக்கா அமெரிக்காவில் ஆயிருக்கும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமும் சொல்லிட்டு போனால் நிறைய இருக்கு சொல்றதுக்கு அதே மாதிரி விஸ்வநாத் அவர்கள் எப்பவும் பார்த்தோன்னா அதுலேயே உட்கார்ந்துருவார் அந்த அளவுக்கு எனக்கு ஆண்டவன் தெய்வனால் பாருங்க அந்த காலத்திலேயே அவங்கள ஜெயலலிதா யாரும் கேட்டாங்களா உங்களுக்கு அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கணும் அவங்க சொன்னாங்களா இந்த மாதிரி பழைய பாட்டில் பார்க்க இஷ்டம்னு அப்போ எந்த பாட்டு பி சரோஜையுடைய பாட்டு தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால நான் அதுதான் பார்த்துட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்க வீட்டுக்கு போனப்ப கூட உங்க பாட்டு தான் பார்த்துட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒரு தடவை போனப்ப சொன்னாங்க த்ரீ ஹவர்ஸ் என்னுடைய டைம் அப்படியே நான் இருந்துட்டேன் ரொம்ப சந்தோஷமா அப்படின்னு என்ன அப்படி என்ன உங்களுடைய புதிய படையை பார்த்தே ரொம்ப பிரமாதம் அந்த படை எத்தனை பார்த்தாலும் அவ்வளவு நல்லா இருக்கு நீங்க இன்னொருக்குமே என்னைக்குமே கீழே இறங்கக்கூடாது எம்ஜிஆரோட ஆக்ட் பண்ணும் போது எப்படி இருந்தீங்களோ அதே மாதிரி கடைசி வரைக்கும் நீங்க இருக்கணும் நான் இதுக்கு வந்துட்டேன் பாலிடிக்ஸ்க்கு ஆனா நீங்க மட்டும் சினிமாவில கண்டபடிக்கு அரைக்கல் ஆக்ட் பண்ணாம நீங்க அந்த அப்படியே எம்ஜிஆரோட எப்படி இருந்தது அப்படியே இருக்கணும்னு எனக்கு சொல்லுவாங்க ஏதோ அவங்களுடைய ஒரு அன்பு எல்லாமே சேர்ந்து கடவுள் தெய்வனால இன்னைக்கு நீங்க எல்லாரும் என்ன பார்த்து சந்தோஷப்படுற ஒரு இதுல ஒரு பொசிஷன்ல நான் இருக்கேனே அது எனக்கு ஆண்டவனுடைய ஒரு அப்படி என்னுடைய அன்பு தெய்வம் எம்ஜிஆருடைய ஆசீர்வாதத்தினால தான் நான் இன்னைக்கு வந்து இவ்வளவு ஒரு பேர் உப்புகளோட இருக்கேன்னா அதுக்கு அவர்தான் காரணம் இந்த விழா இப்படியே இன்னும் நூறு வருஷம் நல்லா நடக்கணும்னு நான் ராமலக்ஷ்மணன் ரெண்டு பேருக்கும் நான் வந்து ஆசீர்வாதம் பண்றேன் அப்புறம் ஆண்டவா அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நல்ல ஆயுஷ் ஆரோக்கியம் எல்லாம் கொடுத்து இது நல்லா நடந்துகிட்டே இருக்கணும் என் மாதிரி ஆர்டிஸ்ட கூப்பிட்டு கௌரவம் கொடுத்து அந்த விழாவை நடக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் வேண்டிக்கிறேன் உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் அன்பு வணக்கம் இந்த சென்னையில் திருவிழா விழாவில் வருகை தந்து சிறப்பு செய்து கொண்டிருக்கின்ற முதல் முதல்வர் அது எங்களுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய பெருமை ஐயா அவர்களை அணுகி நாங்கள் தேதி கேட்டவுடன் பத்து வினாடிகளில் நான் வருகிறேன் என்று உடனே ஒப்புக்கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகிறேன் என்று எங்களுக்கு தேதி அளித்தார் அதற்காக எங்களை போன்ற இசைக்கலைஞர்கள் ரசிகர்கள் அனைவரும் சார்பாக அவருக்கு மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அதே போல் இந்த விழா சிறப்பாக நடைபெற ஒவ்வொரு வருடமும் ஒத்துழைத்து வரும் அனைத்து ஸ்பான்சர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அதே போல் இந்த விழாவிற்கு போத்தி சார்பாக இந்த வருடம் மிகப்பெரிய அளவில் உதவி செய்திருக்கின்றார்கள் மேடையில் அமர்ந்திருக்கின்ற அடையார் ஆனந்தபவன் ஜான்சன் ஜி தமிழ் போன்ற அனைத்து ஸ்பான்சர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றியை இந்த நேரத்தில் பணியோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மேடையில் அமர்ந்திருக்கின்ற சிறப்பு விருந்தினர்கள் ஒவ்வொருவரும் எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று இங்கே வருகை தந்தமைக்கு தலை தாழ்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் சென்னையில் திருவையாறு விழா கடந்த பதிமூன்று ஆண்டுகளாக நல்ல முறையில் நடைபெற்று பதினான்காவது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கின்றது அதற்கு நீங்கள் தான் முக்கிய காரணம் ரசிகர்கள் கொடுத்துள்ள ஆதரவின் பேரில் தான் அது பதினான்காவது ஆண்டை தொட்டிருக்கின்றது என்பது சத்தியம் அந்த விழாவிற்கு சிறப்பு செய்துள்ள உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய நன்றி அதே போல் இங்கே மெல்லிசை மன்னர் எம் எஸ் விஸ்வநாதன் ஐயா அவருடைய சிலை திறக்கப்படுகின்றது இது போன்ற ஒரு பெரிய கர்நாடக சங்கீத நாட்டிய விழாவில் மெல்லிசை மன்னர் திரைப்படத்துறையை சார்ந்தவருக்கு எப்படி சிலை திறக்கலாம் என்று சில பேருக்கு யோசனை இருக்கலாம் ஆனால் அடிப்படையில் மெல்லிசை மன்னர் அவர்கள் ஒரு கர்நாடக சங்கீத வித்வான் என்பதை அனைவருக்கும் நான் இங்கே சொல்லிக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் அவர் பத்து வயதிலேயே திருவனந்தபுரத்தில் தனியாக மேடையில் வாய்ப்பாட்டிசை கலைஞராக இருந்திருக்கிறார் அவருடைய குருநாதரின் ஆசியின் பேரில் பல ராகங்களை கற்றுக்கொண்டு பல்வேறு விதத்தில் இசையமைத்து ஆயிரக்கணக்கான பாடல்களை நமக்காக அளித்து இன்று வானொலியும் தொலைக்காட்சிகளும் போட்டி கொண்டு போட்டி போட்டுக் கொண்டு அவருடைய 
பாடல்களை ஒளிபரப்பி கொண்டிருக்கின்றன இன்றும் இசையமைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற நூற்றுக்கணக்கான இசை அமைப்பாளர்களுக்கு அவர்தான் அடிப்படை ஆதார சுருதி என்பதை இந்த நேரத்தில் பெருமையுடன் சொல்லிக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் அதே போல் ஒரு மெல்லிசை கலைஞர்களாக மெல்லிசை குழுவின் தலைவனாக நான் அவருடைய பாடல்களை வாசித்து இசைத்து முப்பத்தி ரெண்டு காலம் முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டு காலம் நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதையும் நான் இந்த நேரத்தில் பெருமையுடன் சொல்லிக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் அது போன்ற பல்லாயிரக்கணக்கான பாடல்களை வழங்கி கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து இசையமைப்பாளர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றி இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் சென்னையில் திருவையார் என்ற கர்நாடக சங்கீத நாட்டிய விழாவிற்கு முதல்வர் அவர்களிடம் ஒரு விண்ணப்பம் இது போன்ற கர்நாடக சங்கீத நாட்டிய விழாக்கள் மாவட்டம் தோறும் நடத்துவதற்கு அரசு ஆவணம் செய்ய வேண்டும் என்று ஐயா அவர்களை அன்போடு கேட்டுக் கொள்கின்றேன் நம்முடைய தேசம் கலைகள் சார்ந்தது கலாச்சாரம் சார்ந்தது நம்முடைய கலையும் கலாச்சாரமும் தான் உலகில் எல்லா நாடுகளிலும் பின்பற்றப்படுகிறது என்பதை எல்லா நாடுகளும் தற்போது ஒத்துக்கொண்டிருக்கின்றன அதற்கு ஆதாரமாக விளங்கக்கூடிய கலையும் கலாச்சாரமும் வளர ஐயா அவர்கள் ஆவணம் செய்வார் என்று எதிர்பார்க்கின்றோம் அதே போல் ஒரு சாதாரண மெல்லிசை குழுவாக இருக்கின்ற நாங்கள் லக்ஷ்மண் ஸ்ருதி எங்களை போன்ற மெல்லிசை கலைஞர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் பேர் தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்றார்கள் எங்களையும் மெல்லிசை துறை என்ற ஒரு துறையில் அங்கீகரித்து எங்களுக்கும் ஆவண உதவிகள் செய்து எங்கள் தொழிலையும் மேம்படுத்த ஐயா அவர்கள் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று தமிழ்நாட்டில் உள்ள லட்சக்கணக்கான மெல்லிசை தொழிலாளர்கள் சார்பாக அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு வருகை தந்து இந்த விழாவை சிறப்பித்த ஐயா அவர்களுக்கும் மற்ற சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றி ரசிகர்களுக்கும் தெரிவித்துக் கொண்டு வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூட நன்றி வணக்கம் பாந்தவகு அம்மா அவர்களை வணங்கி இந்த இணைய விழாவிற்கு தலைமை இயக்கும் இந்திய மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைவர் டாக்டர் பி தேவநாதன் யாதவ் அவர்களை முன்னிலை வைக்கின்ற ஜி தமிழ் தொலைக்காட்சியுடைய தென்னிந்திய தலைவர் திரு சி ஜு பிரபகாரன் அவர்களே வரவேற்புரை நிகழ்த்திய லக்ஷ்மண் ஸ்ருதியினுடைய ஆலோசகர் அவர்களே திரு ஆர் எஸ் மணி அவர்களே இந்த இணைய நிகழ்ச்சிகளை கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற நாடாளுமன்றங்களை அறிவிச்சவர் விஜயகுமார் அவர்களே ஜெயவர்த்தன் அவர்களே சட்டப்பேர விருப்பங்களை அறிவிச்சவர் சத்யா அவர்களே விடுகிறவியர்களே விஜயகுமார் அவர்களே இன்பத்துறை அவர்களே சின்னத்தம்பி அவர்களே மற்றும் நிகழ்ச்சிகளை கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற மல்லேசிய மன்னன் திருவுருவச்சலை திறந்து வைத்து இங்கே நிகழ்ச்சியை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பத்மபூஷன் திருமதி சரோஜா தேவி அவர்களே இசை ஆழ்வார் தங்க பதக்க விருந்தினை பெற்ற பத்மஸ்ரீ இயக்கிய பழனிவேல் அவர்களே மரியாதைக்குரிய நல்லி சில்க் சிறுவாக இயக்குனர் முனைவர் பெரிய நல்லி குப்புசாமி அவர்களே வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய வேந்தர் மரியாதைக்குரிய சகோதர முனைவர் ஐஸ்ரீ கணேஷன் அவர்களே போத்தி சிறுவன தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குனர் மரியாதைக்கு திரு எஸ் ரமேஷ் அவர்களே மற்றும் மேடையிலே வீட்டிருக்கின்ற வக்கிய பிரபர்களே தொழிலதிபர்களே விழா அமைப்பில் இயக்குனர் லட்சுமண் ஸ்ருதி மியூசிக்கல்ஸ் திரு வே லக்ஷ்மணன் அவர்களே நன்றி ஆற்றிருக்கின்ற திரு சரவணன் அவர்களே பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறை நண்பர்களே நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்றிருக்கின்ற பெரியவர்களை தாய்மார்களை ரசிகர் மக்களை உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்க நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அரங்கில் உள்ள சங்கீத நாட்டிய கலங்களுக்கும் ரசிகர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் அன்பு வணக்கம் மெல்லிசை மேடை கச்சேரியில் அனைவரும் அறிந்த லக்ஷ்மண் சுருதி இசைக்குழுவின் சார்பாக நடத்தப்படுகின்ற சென்னையில் திருவையாறு விழாவினை துவக்கி வைப்பதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் பெண் நெடுங்காலமாக தஞ்சை மாவட்டத்தில் உள்ள திருவையாற்றில் உலகெங்கிலும் இருந்து வருகின்ற கர்நாடக இசைக்கலங்கள் ஒன்று கூடி நடத்துகின்ற தியாகராஜர் ஆராதனை விழாவை சென்னை மக்களும் கண்டு ரசிக ரசிக்கின்ற வகையில் காமராசர் அரங்கில் கடந்த பதிமூணு ஆண்டுகளாக மிகச்சீரும் சிறப்புமாக லக்ஷ்மண் சுருதி குழு நடத்தி வருவது பாராட்டுக்குரியது மார்கழி மாத இசை விழாக்களில் தனித்துவம் பெற்ற சென்னை மாணவருக்கும் தமிழ்நாட்டிற்கும் இந்தியாவிற்கும் சிறப்பு சேர்க்கும் விழாவாக சென்னை திருவையாறு நிகழ்ச்சி விளங்குகிறது தொன்மையான கலைகளிலும் கலாச்சாரத்திலும் நாகரிகத்திலும் உலகத்திற்கு முன்னோடியாக விளங்கும் நமது இந்திய தேசத்தில் எண்ணற்ற அரிய கலைகள் தோன்றி மக்களை மகிழ்வித்துக் கொண்டிருக்கின்றன அவ்வாறாக தோன்றி அருங்கலைகள் இன்றும் உயிர்வோடு காண்போடும் கேட்பவரையும் பரசப்படுத்துகின்ற ஒன்று என்று சொன்னால் தென்னியாங்க தென்னிந்தியாவின் கர்நாடக சங்கீதம் என்பது யாரும் அறுக்க இயலாது இசை மனித குலத்திற்கு கிடைத்த மகத்தான வரப்பிரசாதம் வாழ்க்கையின் அத்தனை நிலைகளிலும் அது இரண்டரை கலந்திருக்கிறது என்றால் அது மிகையாகாது 
இசையில் எத்தனை வழி இருந்தாலும் அது நாடு இன மொழி என எந்த பாகுபாடும் இல்லாமல் அனைவரும் கவர்ந்து ஒருங்கிணைக்கும் சக்தி கொண்டதாக விளங்குகிறது மன மகிழ்ச்சி அடைவதற்கும் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் தெய்வ வழிபாட்டிற்கும் தேசபக்திக்கும் கொள்கை இணக்கத்திற்கும் மக்களின் மனங்களை இணைப்பதற்கும் ஒரு பாலமாக இசை பயன்பட்டு வருகிறது அந்த இசையை பேணி பாதுகாத்து அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்ல அயராது பாடுபடும் கலைகளை கௌரவிக்கும் அப்பணியை சிறப்புடன் செய்யும் பெரியவர்களை பெருமைப்படுத்தும் ஒரு மிகச்சிறந்த நடையாக சென்னையில் திருவையாறு சங்கீத நாட்டிய விழா அமைந்திருக்கிறது பாராட்டுக்குரியது அதனால்தான் ஆண்டுதோறும் பல்லாயிரக்கணக்கான மகளிர் கடந்து வேடந்தாங்களை முற்றுகிடும் பறவைகளைப் போல உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் இருந்தும் இச ரசிகர்களின் மார்பிளை மாதத்தில் சென்னையை நோக்கி குறிந்து வருகிறார்கள் கர்நாடக இசை என்றால் அது நமக்கில்லை என காலதோறும் சென்ற காலம் நிலையேறி எங்கள் வீட்டுக்கு வீடு தங்கள் குழந்தைகளை கர்நாடக சங்கீத பயிற்சியில் சேர்த்து விடுவதை பார்க்க முடிகிறது கர்நாடக இசை அல்லது கர்நாடக சங்கீதம் தென்னிந்திய இசை வடிவமாகும் உலகின் தொன்மையான இசை வடிவங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகின்றது இது தமிழ்நாட்டில் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தோன்றியது ஏலிசி என்பது ஊரல் துத்தம் கைக்கிளை உலை விழி விளவி மற்றும் தாரம் என அழைக்கப்படுவதையே தமிழ் மொழியில் வடமொழியில் கலப்பு ஏற்பட்ட போது இந்த ஏழு இசைகளை சுரம் என்றனர் தியாகராஜ சுவாமிகள் முத்துசுவாமி தீட்சிதா சிவமா சாஸ்திரிகள் என்ற மூவரும் கர்நாடக இசையில் முன்னூர்த்திகள் ஆவார்கள் இவர்கள் இயற்றிய ஆயிரக்கணக்கான பாடல்கள் இன்று வரை கர்நாடக இசையில் உயிர் நாடியாக உள்ளன மேலும் முத்து தாண்டவர் அருணாச்சல கவிராயர் மாரிமுத்து பிள்ளை என்னும் முப்பெரும் இசை அறிஞர்கள் சீர்காலில் வாழ்ந்து தமிழ் கீர்த்தனைகளை சிறப்புற வளர்த்தனர் ஆரம்ப காலத்தில் திரைத்துறையில் பாடப்பட்ட பாடல்கள் அனைத்தும் கர்நாடக இசை அடிப்படையாக கொண்டே பாடப்பட்டது ஆரம்ப காலத்தில் தியாராஜ பாவகர் பி சின்னப்பா போன்றவர்கள் பாடிய பாடல் அனைத்தும் கர்நாடக இசையின் வாகங்களின் அடிப்படையிலேயே அமைந்திருந்தன பிற்காலத்தில் நமது புரட்சி தலைவர் அவர்கள் தன்னுடைய திரைப்படங்களில் பாடலுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்தார்கள் அவரது பாடல்கள் பெரும்பாலும் கர்நாடக இசை ராகங்களின் அடிப்படையிலேயே அமைந்திருக்கும் நான் அம்மாவும் கர்நாடக இசையில் பட்டு கொண்டவர் மற்றும் பரத கலையில் சிறந்த வல்லுநர் அவர்கள் இவர்களும் இவரது ஆட்சி காலத்தில் தமிழ்நாடு இயல் இசை நாடக மன்றத்தின் மூலம் பல்வேறு கலைகள் கௌரவிக்கப்பட்டுள்ளனர் நான் அம்மாவிற்கு இசையின் மீது மிகுந்த பற்று இருந்தது குறிப்பாக கர்நாடக இசை மீது அளவற்ற பிரியம் இருந்தது இதனை கூறுகள் எனக்கு ஒரு சமம் நினைவுக்கு வருகிறது நான் அம்மாவர் பிரபல கர்நாடக இசை வித்வான் திரு பாலமுரளி கிருஷ்ணா அவர்கள் எழுபத்தி ஐம்பது பிறந்த நாள் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு அவரை பாராட்டி பேசுகையில் அவர் கர்நாடக இசை உலகில் சாதித்த சாதனைகளை அவர்களுக்கு இந்தியாவின் உயிரி இறுதியான விருதான பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்பட வேண்டும் என எடுத்துரைத்து பேசினார் மேலும் தான் அவருடைய சீடராக பிறக்க வேண்டும் என்றும் அவருடன் சங்கீதம் கற்றுக்கொண்டு அவரிடமே சபாஸ் பெற வேண்டும் என்று தனது ஆசையை அப்போது வெளிப்படுத்தினார்கள் மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பாலமுரளி கிருஷ்ணா அவர்கள் கர்நாடக இசையில் தான் அமைந்த தான் அமைத்த ஒரு புதிய ராகத்திற்கு ஜெய ஜெய லலிதா என்றே நான் அம்மாவின் பெயரை சுற்றினார் ஏன்றே இந்நிகழ்ச்சியில் வெள்ளிசை மன்னர் ஏ எம் எஸ் விஸ்வநாதன் அவர்கள் திருவுருவச்சிலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது எண்ணி மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் மேலும் எங்களுடைய போற்றுதற்குரிய நான்கு புரட்சித் தலைவர் அவர்களுக்காகவும் புரட்சித் தலைவர் அம்மா அவர்களுக்காகவும் நூற்று கணக்கான எழுச்சி மிக்க திரையிசை பாடல்களை வழங்கியவர் என்பதால் இருட்டுக்கு மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இப்படிப்பட்ட சந்தோஷமான வேளையில் எம் எஸ் அவர்களை பற்றி எண்ணி வியப்படைகின்ற சில விஷயங்கள் நினைவு கூறுகின்றன இசைத்துறையில் பல்வேறு பரிமாணங்களை உருவாக்கியவர் எளிய மக்களுக்கு ஒரு ரசிக்கும் விதமாக மெல்லிசை வடிவத்தினை ஏற்படுத்தியவர் எல்லா காலகட்டத்திற்கும் சூழ்நிலைக்கும் மன நிலைக்கும் உணர்வைக்கும் சமங்களுக்கும் ஏற்ப பாடல் வழங்கிய மா மனிதர் காலங்கள் கடந்து வரலாற்றில் நிற்கும் அளவிற்கு பாடல்களை உருவாக்கி சாதனை படைத்தவர் மகாகவி பாரதியாரின் பல பாடலுக்கு இசை வடிவம் கொடுத்தவர் மக்கள் திலகம் புரட்சித்த எம்ஜிஆரின் பாடலில் ஐந்து சதவீதத்துக்கு மேல் இவருடைய இசை ஏற்றலாம் மிகையாது ஆயிரம் மடங்களுக்கு மேல் இசையமைத்து மட்டுமில்லாமல் நூற்று கணக்கான பாடலை பாடி இசையமைப்பாள் தமிழ் தாய் வாழ்த்து இவர் இசையமைப்பில் உருவானது ஒரு திரை இசை அமைப்பாளருக்கான ரசிகர் மன்றம் அமைக்கப்படுவது முதன் முதலில் மெல்லிசை மன்னருக்கு தான் பாமரர்கள் படித்தவர்கள் இசை அறிஞர்கள் என அனைவரின் ஒருமித்த அன்பிற்கும் பாராட்டிற்கும் உரியவர் மெல்லிசை சக்கரவர்த்தி எம் எஸ் அவர்கள் 
மெல்லிசி மன்னர் மெல்லிசி மாமன்னர் மெல்லிசி சக்கரவர்த்தி என்ற பட்டப்பகலை தொடர்ந்து நான்கு பட்சி தலைவர் அவர்களால் திரை இசை சக்கரவர்த்தி என்ற பட்டத்தை பெற்றவர் மேலும் நான்கு புரட்சி தலைவர் அம்மாவின் மெல்லிசி மன்னரின் வாழ்நாள் சாதனை பாராட்டும் விதமாக சென்னை நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கத்தில் நாமர் விழாம் எடுத்து கௌரவப்படுத்தினார் இந்த விழாவிற்கு வரை இருந்து சிறப்பு செய்து கொண்டிருக்கின்ற மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய பத்மகோசன் திருமதி சரோஜ தேவி அவர்கள் புரட்சி தலைவர் இருபத்தி ஆறு படங்கள் நடித்து பெருமை தேடி தந்திருக்கின்றார் இந்தியா முழுவதும் பல்வேறு மொழிப்படங்களை நடித்து புகழ் பெற்றவர் மெல்லிசை மனர் இசை அமைத்தவர்கள் மட்டுமே நூறு படங்களுக்கு மேல் நடித்து பெருமைக்குரியவர் இன்றும் உலக அளவில் வசிகள் மனதில் நீங்கா இடம்பிடித்து நிலைத்து நிற்பவர் மரியாதைக்குரிய திருமதி சரோஜா தேவி அவர்கள் தவில் இசை மேதை பத்மஸ்ரீ இயக்கிய பழனிவேலவர்கள் இந்த இசை ஆழ்வார் விருது பெறுவதை நான் மனமார பாராட்டுகிறேன் அவர் மேலும் உலக அளவில் சாதனையை படைத்து இசை கிளைக்கும் தமிழ்நாட்டிற்கும் பெருமை தேடி தர மனதார வாழ்த்துகிறேன் இசைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் வகையில் இதே நான்கு புரட்சி தலைவர் தலைவி அம்மா அவர்கள் இசை பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கி தமிழ்நாட்டுக்கு பெருமை சேர்த்திருந்தார் ஒரு இசை குழுவினருக்கு லக்ஷ்மி ஸ்ரீ சகோதரர்கள் என்னை இந்த விழாவில் கலைத்த போது இத்துறை அரசு அங்கீரித்த துறையாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று தங்களுடைய வேண்டுகோளை வைத்தார்கள் இந்த கோரிக்கையை அரசு கண்ணுடன் பரிசீக என்பதை இந்த நேரத்தை இந்த இனிய விழாவிலே தெரிவித்து எனக்கு முன்னாலே மேடையில் இருக்கிறவர்களெல்லாம் பேசினார்கள் என்னை பற்றி நாங்கள் எல்லாம் அரசியல் பொதுக்கூட்டத்திலே எங்களுக்கு கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையிலே நாங்கள் பேசுவோம் ஆனால் இது பெரியோர் சான்றோர்கள் அமைந்த இடம் இந்த இடத்திலே நாங்கள் எழுதி வந்து நிறைய இருந்தது உலகெல்லாம் பார்த்தவர்கள் அதையெல்லாம் தவிர்த்து இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு அற்புதமான நிகழ்ச்சி இசைக்கு மயங்காதவர்கள் எவருமே இல்லை இசை என்பது நம்முடைய மன ஓட்டத்திற்கு எல்லையே இல்லாமல் மனதில் ஓடிக்கொண்டிருப்பது இசை தவிர இசை மலையை பொழுகின்ற நம்முடைய நண்பர்களுக்கு என்னுடைய இதயபூர்வமான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து அதே போல் அந்த இசையை காண வந்து அந்த இசை விருதை உங்களுக்கு வழங்க இருக்கின்ற அவர்களுக்கும் அதை ரசித்து கேட்கின்ற இங்கே அமர்ந்திருக்கின்றவர்களுக்கும் எனது மனமான வாழ்த்துக்களை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்து இந்த சென்னையிலே திருவிழா நிகழ்ச்சி வெள்ளி விழா கண்டு பொன் விழா கண்டு நூற்றாண்டுகளுக்கான மனதார இதயபூர்வமான நல்வாழ்த்துக்களை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்து என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்